Pozdrav, dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Današnji video bit će prvi video serijala na temu elektrokulture ili praktično uzgoja biljaka podpomognuto elektricitetom i magnetnim delovanjem. Imate mnogo materijala na ovu temu i ljudi se kunu da ovo zaista funkcioniše. Vidite, u ruci imam jednu bakarnu žicu i jedan od principa koji se predlaže je pravljenje bakarne antene koja bi zapravo trebala da skuplja energiju etra ili zapravo ono što se naučno provereno zna, a to je bakar oksid koji u dodiru sa vlagom i zemlje oksiduje i zapravo oslobađuju se i oni bakra. Moguće da su oni odgovorni, kako ljudi tvrde, za ove čuvene najprostije bakarne antene. Sam proces nije ništa komplikovan, dakle bakarna žica treba samo da se uvije okolo drvenog štapa na ovaj način kao što vidite ne mora ništa da bude mnogo precizno takođe i dole i da se taj deo zabode u bašti evo ja ću ga staviti ovde pored ili možda između između ovih ovde jagoda i posmatrat ću da li će se nešto događati da li će ovo uticati na kvalitetni rast ovo je zapravo bakarna antena ili antena koja bi po toj priči trebala da skuplja energiju etra i sama ta ionizacija bakra bi trebala da potpomogne biljkama da se razvijaju međutim ono što mene najviše interesuje a to je magnetna kultura zapravo uticaj magneta na razvoj biljaka. To je praktično jednim delom istražena tematika i definitivno je dokazano da uticaj magneta funkcioniše u periodu klijenja semena. Dakle, to je naučno dokazano. Ono što sam ja hteo da sam sebi dokažem je to da li ti magneti mogu da utiču na sam kasniji razvoj biljaka. Tako da sam poručio oko dvadesetak neodijumskih magneta, prilično jakih magneta i kroz njih ću eksperimentisati na različite načine u svojoj bašti kroz ovu sezonu. Tako da ovaj video, upamtite kako se zove, ispod njegovu opisu će biti svaki sljedeći nastavak ili možda na kraju samog videa kada imate ponuđene videe koje možete dalje da kliknete. Inače, opšte je poznato i to nije nikakva tajna da je naša priroda električnog karaktera. To možete čak lako proveriti sa aparatom naravno za merenje napona. Kao što vidite aparat radi, evo to se možete uveriti i kroz ovu bateriju koju ću ja sada da spojim. I ona će očitati nekih 1.6 volti. Kao što vidite 1.60 1.61 tačno koliko bi trebalo. Međutim i ovo voće, dakle ova stara banana, takođe daje nekakav elektricitet. Dakle, uzmemo minus i plus, ubodemo u bananu i dobija se očitavanje, kao što vidite, 0,10, 0,11. Ponekada pokazuje 0,22, nekada pokazuje 0,10. Uglavnom smirit će se na oko 0,22. Međutim, postoji to neko negativno na elektrisanje koje je kod voća očigledno stalno prisutno, dakle, negativan napon. Ali napon postoji, dakle, u jednoj banani postoji nekakav negativan napon. Negativan napon znači samo da su zapravo obrnute, minus i plus, ali kako god da ih stavite, uvek je negativan. Što je jako zanimljivo, ali postoji, ja vidite, smiruje se na oko minus koma 0,22,3. Dakle, voće takođe posjeduje u sebi nekakav prirodni elektricitet. S tim u vezi zaista nije čudno da igranje sa elektricitetom poput 
antena, kako ljudi tvrde, može zaista na neki teoretski način da pomogne našim sadnicama. Ono što mene interesuje je definitivno, a to je uticaj magneta na biljke, ali za to ću morati sačekam da dobijem kvalitetne magnete, jer obični magneti, slabiji feromagneti, nisu toliko jaki da bi mogli da utiču na to. Tako da, nastavak ovog videa sledi, naravno, kroz čitavu sezonu i ispratite, naravno, čitav eksperiment vezan i za ove obične etarske ili jonizujuće pakarne antene, kao i uticaj jakih magneta na sam rast biljaka, ali za to ćemo sačekati i vidjet ćemo kakve ćemo rezultate dobiti nakon ove jedne sezone. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal Pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sljedeću objavu. Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.